তুমি ছাড়া মাবুদ আমি ঠিকানা বিহীন তুমি ছাড়া মাবুদ আমি ঠিকানা বিহীন যদিও তুমি দিয়েছ পুরোটা জমিন যদিও তুমি দিয়েছ পুরোটা জমিন তবু আমি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লা <laughs> বিসমিল্লাহমানী <laughs> দরবারে বৃষ্টি বর্ষার মধ্যেও রাস্তার ভিতরে যানবহন বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কষ্ট স্বীকার করে মাহাফিলে যারা আসছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন নিয়া যদি সহি থাকে এই অসিলায় মাফ করে জান্নাতের ব্যবস্থা করতে পারে যেই এবাদতের ভিতরে কষ্ট যত বেশি সেই এবাদতের ভিতরে সব তত বেশি আমরা আজকে যারা মাহাবিলে কষ্ট স্বীকার করে আসছি আল্লাহ রবুল আলমি হাদিসের ভিতরে আসছে মোমেন বন্দা মন্দির একটা কাটার গুতাও যদি লাগে ওর মাধ্যমে তার গুণা মাফ হয় যারা মাহফিলের ভিতরে কষ্ট স্বীকার করে বৃষ্টি ঠান্ডার মধ্যেও আপনারা সময় দিলেন নিয়া সহি থাকলে আল্লাহ রাবুল আলমিন দয়ার সাগর আল্লাহ মাফ করবেন এইটাই বন্দা বান্ধি ধারণা রাখতে হবে কারণ জামিয়া আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে যদি মাফ চাওয়ার মতো চাওয়া যায় আল্লাহ সমস্ত গুণা মাফ করবে শুধু তাই নাই এমনকি গুণাকে ন্যাকের দ্বারা পরিবর্তন করবে আমার বাসানদেরকে বলবো কথা বেশি লাম্বা না সংক্ষেপ যেহেতু বৃষ্টি পড়তেছে কষ্ট হইতেছে তাই যেই কথা আমি বলবো ওয়াজের হাতে তো হেদায়ত নাই হেদায়ত কার হাতে তা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি যদি আমরা দেলটা খুইলা অন্তর পরিষ্কার করিয়া চাওয়ার মতো চাইতে পারি আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়ে দেবেন আল্লাহ ওয়াদা করছে তা যাই হোক আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল কারিম থেকে আয় শরীফ তলাবাদ করছি আয়তের ভিতরে আল্লাহ বলছে হে ইমানদারেরা তোমরা আমাকে ভয় করো ভয় করার মতো ভয় করো খবরদার মুসলমান না হইয়া কেউ মরিও না কে বলছে কাদেরকে বলছেন ইমানদার একটা কথা মনে রাখা লাগবে সমস্ত আমল কাজে লাগার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হল ইমান থাকা লাগবে কি থাকা লাগবে যেমন হিন্দু সহ বিভিন্ন বিজাতি অনেক সময় তারা ভালো কাজ করে না ঘুষ খায় না সুদ খায় না মিথ্যা বলে না জুলুম করে না এই মানুষের সহযোগিতা অনেক করে কিন্তু তারপরেও তারাকে বেহেসতে যাবে কারণ কি ইমান নাই 
আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব নাম শুনেন নাই আল্লাহর হাবিবের সবচেয়ে কাছের সহযোগী ছিল কাফেরের আল্লাহর হাবিবের যত আক্রমণ করছে ঢালের মতো প্রহরা দিয়া আল্লাহর নবীকে আবু তালেব লালন পালন করছে আল্লাহর হাবিবকে যখন কাফেররা মক্কা তাওয়াতের মধ্যে অর্থাৎ জেলখানার ভিতরে লোকালার বাইরে বলবাসের মধ্যে যখন নাকি দেল তখনও কিন্তু ওখানে আবু তলেব তার সঙ্গে সময় কাটাইছে এত আল্লাহর হাবিবের কাছের সাথী হওয়ার পরেও আবু তলেবকে ভেসতে যাবে কেন যাবে না ইমান না থাকার কারণে আল্লাহর হাবিবের এত সহযোগী হওয়ার পরেও সে কিন্তু বেহেসতে যাইতে পারবে তাহলে সমস্ত ভালো কাজ কাজে লাগার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হইল ইমান থাকা লাগা লাগে কথা ঠিক কিনা এখন ইমান একটা আরবি শব্দ বাংলা অর্থ হলো বিশ্বাস বাংলা অর্থ বিশ্বাস আবার তিন জিনিসের নাম কয় জিনিস মুখে স্বীকার করা অন্তরে বিশ্বাস করা কাজে প্রমাণ করে দেখা মুখ অন্তর কাজ যখন এক হবে তাকে বলা হবে ইমানদার কথা ঠিক মুখে স্বীকার করে আল্লাহ কয়জন অন্তরে আল্লাহ কাজে আল্লাহ আচ্ছা সমস্ত ক্ষমতার মালিক অন্তরে কাজে কিন্তু বাজার অনেকে জানি ঠিক বলি ওঠি কিন্তু বাংলাদেশে শতকরা প্রায় বেরোনো বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় বেরোনো বইজনের মতো শতকরা মুসলমান এই দেশের ভিতরে যে প্রচলিত গণতন্ত্র চলছে তার প্রবক্তা হলো আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কন খ্রিস্টান তিনি এই প্রচলিত গণতন্ত্রের থিউরি দিয়েছিল গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল তিনি এক কথাই বুঝাতে চায় সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ আচ্ছা বলেন তো আপনি নামাজ পড়লেন রোজা রাখলেন দান সৎকা করলেন ধনী হয়েছেন হজ জাকাত আদায় করলেন কিন্তু আপনি যদি এই কথা স্বীকার করেন বিশ্বাস করেন কাজে প্রমাণ করে দেখা সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ আচ্ছা আপনি উত্তর দেন আপনার ইমানের অবস্থা কি হ্যাঁ এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো হাদিসের ভিতরে আসছে অনেক মুসল্লি নামাজ পড়ে কিন্তু তাদের ভিতরে ইমান নাই কেমতের ময়দান আল্লাহ রবুল আলমি হাজার লোকের মধ্যে হাদিসের ভিতরে আসছে নয়শো নিরানব্বই জন লোক জাহান নামি একটা লোক ভেস এতে কি আল্লাহর কোন সমস্যা না এত লোক জাহান নামে যায় কি এটা আল্লাহর কোন সমস্যা না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আগেই ঘোষণা করছেন আমার মাওলা বে নিয়াস বে পড়োয়া তামাম দুনিয়া সমস্ত মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করে আল্লাহর উদ্যাচারণ করে এতে আল্লাহর কিছু আসে না আঠারো হাজার কম বেশি মাখলুকাত আল্লাহ সৃষ্টি করছেন না এর ভিতরে একটা মাখলুকের নাম হলো মানুষ কয়টা মাখলুক আর সতেরো হাজার নয়শো নিরানব্বই মাখলুকা আল্লাহর আসে না ভাই আপনারাই শুধু আল্লাহর এবাদত করেন আর অন্য অন্য মাখলুকাতের বুঝে আল্লাহর এবাদত করে না হ্যাঁ আপনাদের জন্যই শুধু আল্লাহর মায়া অন্য মাখলুকাতের জন্য আল্লাহর বুঝি মায়া নাই কি জোরে কেন আছে এই জন্য দেখবেন যারা সারদাম আমরা শুনি পাখিগুলা টুনটুন শব্দ করে আসলে ওদের ভাষা ওরা আল্লাহর জেকের করে আল্লাহ আল্লাহ আমরা পানিকে বলি পানি হিন্দুরা পানিকে বলে জল জিনিস কিন্তু একটাই শুনতে ভিন্ন জিনিস একটাই না ইংরাজি ভাষাভাষী ওলা বলা ওয়াটার শুনতে ভিন্ন শুনেছি কিনা এই জিনিস কি কি পানি আরবি ভাষাভাষী ওলারা বলে মাউ শুনতে কিন্তু ভিন্ন কিন্তু একটাই জিনিস তার নাম হলো পানি জোরে বলেন কথা ঠিক কি না আপনার আমার বাড়িতে মোরগটা ডাক দেয় কুকুর তুকু আপনার আমার কানে শোনা যায় কুকুর তুকু ওদের ভাষায় ওরা বলে আল্লাহ আল্লাহ এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দালে মা বোনদেরকে বলবো বাজার 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু আপনারা আমার কাছে মুখাফেক কিনা আল্লাহ কিন্তু বেনিয়াস বেপরোয়া এর জন্য আমি আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দা আলেম মাহমুদদেরকে বলবো আমরা যখন ঈমান নিছিলাম তখন পড়ছি কি খয়রিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাগাসি বাদাল মাউত ভালো মানদের মালি মারুই না মালি বাসাই না মালি রেজেক দাওর মালি সব কিছু স্বীকার করলাম আল্লাহ আর এখন রাষ্ট্র পরিচয় স্বীকার করলাম ক্ষমতার মালিক জন কি ব্যাপারটা হইল আমরা তো অনেকে চিন্তাও করি না ব্যাপারটা কিন্তু বড় মারাত্মক যে ইঞ্জিন ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে ওই ইঞ্জিন সম্পর্কে ওই ইঞ্জিনিয়ার ভালো জানে কোন পাইপের ভিতরে টয়েল ঢুকাইলে মোবিল ঢুকাইলে ইঞ্জিন ভালো চলবে এটা আপনার আমি ভালো জানেন ইঞ্জিনিয়ার ভালো জানেন কেউ যদি চালাকি কই দেয় মোবিলের পাইপে তৈল ঢুকাই দেয় আর তৈলের পাইপে যদি মোবিল ঢুকা ইঞ্জিন ভালো চলবে মানুষকে বানাইছে এই জমিন আসমান সূর্য সমস্ত মাখলুকে বানাই কোন নিয়ম নীতির মাধ্যমে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি পাবে আল্লাহ ভালো জানে না আপনি আর আমি ভালো জানি এই সালাকি কইরেই তো বর্তমানে তামাম দুনিয়ার মধ্যে অশান্তির আগুন ধাউ ধাউ করে চলছে আর ওদিকে দেখবেন যখন আল্লাহর নীতি অনুযায়ী যেই রাষ্ট্র বেই সমাজ যেই ঘর চলে সেই ঘরের ভিতরে মনে হয় একটা বেহেস্তি পরিবেশ বিজাতিরা পর্যন্ত তাদের দেশ ছেড়ে ইসলামী নিয়ম নীতি রাষ্ট্রের ভিতরে তারা বসবাস করছে ইসলামের নিয়মটা কি এটা কিন্তু আমাদের জানা বোঝা লাগবে কথা ঠিক কিনা মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে চর্চা লাগে কিন্তু বিজাতি নাস্তি তাদের নিয়ম নীতি নিয়ে আমরা কালচার করি এবং সেইটা নিয়ে আমরা রিসার্চ করি ইসলাম নিয়ে রিসার্চ করে দেখছেন দেখবেন এর যে শান্তি দুনিয়াতেও নাই আখেরাতেও নাই কথা ঠিক দেখেন উমর রাদি আল্লাহ তালা ঢুক অর্ধেক দুনিয়ার রাজত্ব করছিলেন বাংলাদেশের মতো প্রায় দুইশো দেশের রাজা বোঝে এই আমিরুল মুকমিনির খুদবাদেতে আছেন মসজিদের মধ্যে দেখেন ইসলামের নিয়মটা কি এক সাধারণ মুরুব দাঁড়াইয়ে বলতেছেন আমি আপনার বক্তব্য আমরা শুনবো না আপনার ক্ষুদ্র আমরা শুনবো না এই প্রশ্নের উত্তর দেন কি প্রশ্ন বলে আপনি যে জামাটা গায়ে দেছেন এই জামাটা তো রিলিফের কাপড়ের জামা আমিও রিলিফের কাপড় পাইছি কিন্তু আমার কাপড় দিয়ে আমার জামা হয় নাই আপনার কাপড় দিয়ে আপনার জামা হইল কি বলে এই প্রশ্ন উত্তর দেন আমি অর্ধেক দুনিয়ার রাজা সাধারণ একটা লোক প্রশ্ন করছে আমির ক্ষুদ্র বন্ধ করে বললেন এই প্রশ্নের উত্তর দেবে আমার ছেলে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ দার হয়ে গেছে দার হয়ে বলতেছেন রিলিফের কাপড় আমিও পাইছি আমার আব্বাও পাইছি আমি দেখি আমার কাপড় দিয়ে আমার জামা হয় না আব্বার কাপড় দিয়ে আব্বার জামা হয় না আমার কাপড়টাকে আমি আব্বাকে দান করছি এখন এই দুইটা কাপড় মিলে আব্বার একটা সুন্দর জামা হয়ে গেছে আমি এখন আপনার বক্তব্য আমরা শুনবো ক্ষুদ্র দেয় আর বর্তমানে কি বুঝছি আমার রিক্সা হলো ভাই রাস্তা রিক্সা চালায় রোদ্রে ভিতরে মাথার ঘাম পড়তে থাকে আল্লাহ ঠেলা গাড়ি এলো আমার ভাই ঠেলা গাড়ি চালায় মাথার ঘাম টপ টপ করে পড়তে থাকে রোদ্রে সামনে ফিরে কালো হয়ে যায় এই গরিব মেহনতি কষ্ট ক্লেশের টাকা সরকারি ফান্ডে জমা হয় আর ক্ষমতায় যাইয়া মস্তদে বৈশা এই টাকা লুটপাট করে আর গরিবের পেটে জিগানের ক্ষমতা ও নেই হেলে শেষ জোরে বলে কথা ঠিক থাকবে রাস্তায় নামলে গুম হয়ে যায় ঘরে থাকলে খুন হয়ে যায় জোরে তো নাও জুবিলে নাও জুবিলে ওদিক অর্থ দূরের কথা কথা বলা শক্তি তো নাই জোরে বলে কথা ঠিক নেবে ঠিক এই যে আমার বাজামদেরকে বলো পর্দা আলে মা বোনদেরকে বলবো বাজা ইসলামের নীতি নীতি আদর্শ কি এটা আমাদের জানা লাগবে আমি রওনা করছে জেরুজালেম যাবি বুঝে 
আমি রুটের পিঠে বসা আর গোলাম উঠের রশি টানতেছে কিছুক্ষণ পরে আমি ডাক দিয়ে বলে গোলাম তুমি এখন উটের পিঠে উঠবা আর আমি উটের রশি টানবো অর্ধেক দুনিয়ার রাজা সে এখন উটের রশি টানে আর গোলাম উটের পিঠে বসা কারণ সে চিন্তা করছে আমিও তো মানুষ গোলামটাও তো মানুষ আমার শুধু আরামের প্রয়োজন গোলামের কি মোটেও আরামের প্রয়োজন নাই এর নাম হলো মানুষ এক পর্যায়ে পালাক ক্রমে কতক্ষণ আমির রশি টানে কতক্ষণ গোলাম রশি টানে যখন জেরুজালেম পৌঁছবে তখন রশি টানার পালা পড়লো আমির উল মুকমিনের লোকজন অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করতেছে যখন উটের কাছে আমিরকে নামাবার জন্য গেল তখন উটের ভিতর থেকে ডাক দিয়ে বলে আমি আমির না আমির উটের রশি টানতেছে আর লাগে নাই বিজেতের এই অবস্থা দেই খেয়া কলম আপনি ঝাঁকে ঝাঁকে মুসল পড়ে গেছে ফতে মক্কার সময় যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ঘোষণা করলে যে এই এলাকা মুসলমানদের জন্য আজা বিজেতির এখান জায়গা ছেড়ে দাও এক বুড়ি মা কেউ নাই এখন বুড়ি মা এত দুর্বল তার গাত্রী বস্তা নিয়ে যে সে যাইবে এই শক্তিও নাই এখন আল্লাহর হাবিবকে মন মতো গালি দিতে আসে কোথায় কোন এই জালেম ডাইল না উজবিল্লা এই বোঝা ডাই সে এসে আমার এখন এত কষ্ট আমার কেউ নাই আমার বোঝা কে নিয়ে যাইবে আল্লাহ নবীকে না ধরে ধরে জবর গালি গালি করতে আসে আল্লাহ রসুল পাশে বসে করতে আসে শুনে আল্লাহ নবী বলতেছে মাগ আপনি কোথায় যাবে কলাবে আমি অমুক জায়গায় যাব কলে মাগো আপনার বস্তা বেডিং সব যদি আমি নিয়ে পৌঁছে দিই কেমন হয় কলে বাবা ভালোই তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বুড়ি মায় গাটটি বস্তা বাইন দেয় কান্দের মধ্যে লইছে লইয়ে বুড়ি মাকে নিয়ে জায়গা মতো পৌঁছে যাচ্ছে এখন বুড়ি মা বলে বাবা তোমার মতো একটা লোক যদি সমাজের নেতৃত্ব দিত মানুষ কত শান্তি পাইবে তখন বলতেছে মাগো আপনি যাকে গালাগালি করতেছেন মোহাম্মদ সেই মোহাম্মদই আমি কলে মাগো বাবা তুই বলো তুমি হ্যাঁ কলে তুমি যদি সে হও আমাকে কলে বাবার মুসলমান এই ছিল মুসলমানদের চরিত্র এই জন্য বাসানদেরকে বলবো ইসলাম অনেকে বোঝে না আসলে অশান্তির আগুনে চব্বিশ ঘন্টা জলে টেয়ারও পায় না মূল ব্যাপারটা তো বোঝেন নাই কুত্ত হইতে চায় আর পশু হইতে চায় কেন বিদেশি কালসার বোঝেন না অইলে একার পেসের দিকে শুরু করিয়া এলাকার চৌকিদার পর্যন্ত কেউ স্বীকার করতে পারে না সন্তান ডামা ওই কালচা এইটা বাস্তবায়নের জন্য সব পাগল হয়ে গেছে জোরে বলে কথা ঠিক এই পাগল কিন্তু ওর জন্য আর কিছু না কিন্তু বাজা হারা মে আর রাম নাই কথা কথা হারামে কি নাই কোনোদিন পায় নাই কোনোদিন কেউ পাবেও অশান্তির আগুনে সব সবচেয়ে দুনিয়ার মধ্যে যত গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেছে সেই দেশটার নাম হলো এমনি তাহলে তোমরা এত শান্তি তেলাস করো সেই কালচার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন জায়গায় বাস্তবার চেষ্টা করো তাহলে সেই দেশে মানুষ সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা কেন করে অশান্তির আগুনে ধাউ ধাউ করে জলার কারণেই তো করে এই কোন সময় আত্মহত্যা করে যাদের ইমান নাই আল্লাহকে ভয় করে না যখন অশান্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন যাই কার্বনটা করে করে কথা ঠিক কি না তাহলে বোঝা গেল তোমার মধ্যে এত শান্তি তাহলে তোমরা এত আত্মহত্যা করো কেন কেন কি জোরে বলে কথা ঠিক কিনে ওই ভারতের কথা শোনেন না পেপার পত্রিকা বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করছে মানে অশান্তির আগুন এখন ধাউ ধাউ করে জ্বলছে কোন মাই এটা এ রাস্তায় নামার কায়দা নাই বোঝের একটার উপর থেকে শেষ পর্যন্ত সব কায়দা পেপার পত্রিকা দেখেন না অশান্তিকে আগুন খালি ধাউ ধাউ করে জ্বলছে দেখা দৃষ্টিতে নবসের খোরাকে মনে একটু আনন্দ হয় আসলে ওর ভিতরে অশান্তি বিশেষ বলেন কথা ঠিক ঠিক এই জন্য আর বাজানদেরকে বলো ফর্দালে মাবনদেরকে বলবো ইসলাম এমন একটা নীতি আদর্শ যার শান্তির কোনো শেষ নাই অনেকে মনে করে হুজুর ইসলামের নিয়ম নীতি বড় কঠিন আমি বলি ইসলাম বোঝা লাগবে তো বোঝলা দেখতে এর মধ্যে শান্তি আসে একটা উদাহরণ নেই 
বাজার ইসলামের ভিতরে আছে চোরের হাত কাইকে দাও চোরের কোলে করে হুজুর হাত কাটলে বাংলাদেশে হাত একটাও থাকবে না পালা কি কইলেন এই জোরে বলেন কথা ঠিক ঠিক কিন্তু ইসলাম কিন্তু সব চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেয় না চোর কিন্তু দুই প্রকার কয় প্রকার একটা হলো অভাব ইসু আর একটা হলো স্বভাব ইসু অভাব ইসুর কাকে বলে সংসারাতে বাচ্চা কাছে পাঁচ সাত জন স্ত্রী স্ত্রী লইয়া কামাই আছে দুই হাজার টাকা খরচ আছে দশ হাজার টাকা এখন বাচ্চা কাছে না খাইয়া এই পেটে কোথে অস্থি চিল্লায় তাই যখন নাকি ওর খরচা আছে কত দশ হাজার কামাই আছে দুই হাজার এখন মানে অসহায় অবস্থায় সহ্য করতে পারে না কি করবে তখন যে নিরুপায় হইয়া চুরি করছে এইটার নাম কি অভাবের আর একজনের কামাই আছে লক্ষ টাকা বুঝেন খরচ আছে তিরিশ হাজার টাকা সত্তর হাজার টাকা ডাইনি রয়ে গেছে না না আছে না এরপরে চুরি করে এইটার নাম কি স্বাভাবিক আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে এমপি মন্ত্রী যে চুরি করে এটা কি অভাবই না স্বাভাবিক আবার একটু কর এই আর দুই একটার হাত কাটা দরকার আছে না নাই এই যে সবাই কে হুজুর দরকার আছে এই সমস্যাটা বাজলো কোন জায়গায় এই এখানে দুই একটা ধরে আটকে কেটে দিতে দেখবে সারা বাংলাদেশ চোর মুক্ত ঠিক না ঠিক দরকার আছে না নাই এই জোরে কোন দরকার আছে দেখেন সৌদি আরবের ভিতরে কিছু একটু ইসলামের নিয়ম আছে না সেখানে দেখেন তো তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছরে একশো বছরের ভিতরে কয়টা মানুষের হাত কাটা পড়ছে পঞ্চাশ বছর তো পরে একটা কি কথা ক আইন যদি না থাকে পাসুন বোঝেন গরু যদি পাসুন ঠিক না থাকে তাহলে গরু কি ঠিক মতো আটে পাসুন তো ঠিক রাখা লাগবে আইন না থাকলে সমাজ ঠিক মতো চলে আইন আছে কিন্তু দেখেন পঞ্চাশ বছরে একটা প্রয়োগ করা লাগে না আইনটা তো থাকা লাগবে মজবুত করতে হবে সমস্ত ক্ষমতার মালিক ভালো মানুষের মালিক রেজেক্ট দেওয়ার মালিক সব কিছু ক্ষমতার মালিক এই ইমানটাকে মজবুত করার পরে আমি অনেক সময় উদাহরণ দিয়ে বলি পাতিলের তলি যদি সেদ্র থাকে যত পানি পাতিলে রাখবেন মোটো পানি কিন্তু পাতিলে জমবে না আর পাতিলের তলা যদি ভালো থাকে এক ফোটা পানি রাখবেন এক ফোটা পানি কিন্তু পাতিলে জমবে ঠিক কি না বাজার ইমান আছে তো ছোট্ট একটা আমল কাজে লেগে যায় ইমান নাই তো সারা রাত্রে ইবাদত করবেন কপালে ডাক করবে একটা আমলও আমল নামায় জমবে না কথা ঠিক কি না এই জন্য বাজানদেরকে বলো পর্দা হলে মা বোনদেরকে বলবো ইমানকে মজবুত করা লাগবে যার ইমান যত মজবুত তার সবের পরিমাণ তত বাজার একদিন আল্লাহ রসুলাম আয়সা সিদ্ধি করা আমাকে বলতেছিলেন আয়সা আকাশের ভিতরে যে তারকা দেখো এত নেকিও কি কারো আছে আয়সা সিদ্ধি করা দিয়ে আল্লাহ তালা বলেন হুজুর তো আব্বার কথা বললেন না পরক্ষণে আল্লাহ নবী বলেন আয়সা রে আকাশের ভিতরে যত তারকা দেখো আবু বকরের এক রাত্রের নেকি তার চেয়ে অনেক বেশি কোন রাত্রি যেই রাত্রে হিজরতের রাত্রি ওই যে গুহার ভিতরে রাত্রি যাপন করছিল ওই রাত্রের নেকি আর আকাশের তারকার চেয়েও বেশি তাদের ইমানটা কেমন মজবুত ছিল বাজার আল্লাহ নবী যখন সবে মেয়েরা যে গেলেন কোথায় গেলেন আল্লাহর হাবিব মাতাব ইব্রাহিমের ওখানে শুয়ে আসেন এমন সময় দুই আল্লাহর নৈকট্যের ফ্রেশ আসলো বোরাকের মধ্যে উঠেন 
আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করছে যাওয়া লাগবে আল্লাহর নবী সবে মেয়েরা যে যাওয়ার সময় বাইতুল মোকাব দাসের মধ্যে নবীদেরকে নিয়ে ইমামতি কইরা নামাজ পড়াইলেন এবং আল্লাহর হাবিব সবে মেয়েরা যা আল্লাহর সঙ্গে কথা বললেন বাজান বছরকে বছর মাসখানে সময় কেটে গেল কিন্তু দুনিয়ার অবস্থান যেইভাবে সেই অবস্থায় পড়ে আছে কোনো পরিবর্তন নাই এই অবস্থা এসে যখন আল্লাহর নবী দুনিয়ার মধ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক নদী আল্লাহ তার কাছে যখন বললেন তখন উপতি পাইছে সিদ্দিক তখন উপতি কি পাইছে সিদ্দিক ওদিকে আবু জাহিল্লা আর ওই মার কারা তুমি বলে বাইতুল সবে মেয়েরা গেছো বাইতুল মোকাদ্দাসের নামাজও পড়াইছি আচ্ছা বলো তো বাইতুল মোকাদ্দাসের ভিতরে কয়টা জানলা কয়টা দরজা কয়টা সেই আমার <laughs> টোটাল বাইতুল মোকাদ দাসটাকে উঠাইয়া আমার হাবিবের সামনে নিয়া ধর আমার হাবিবের সামনে ঘুরাবাও আর আমার হাবিব নিজের চোখে দেখবে আর বলবে বাইতুল মোকাদ দাসের এই কয়টা দরজাই কয়টা জানালা এই কয়টা শিখ আছে যখন বলল আবু জাল হাক্কা বাক্কা খাইয়া গেল ব্যাপার কি কেমনে করল কি জোরে বলে কথা ঠিক না বেটি বাজান আবু আকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালু তাদের ইমানের অবস্থা কেমন ছিল আর নাউজুবিল্লা নাউজুবিল্লা এক শ্রেণী আমার বাবারা পর্দা আলে মা বোনেরা আছে ভোরে ইমান থাকে বিকালে ইমান সইল আবার বিকালে ইমান আসে আবার ভোরের বেলায় ইমান নাই কথা কয় না আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই বলতেন বাজান কারো ইমানের মূল্য দশ টাকা কারো একশো কারো হাজার কারো লক্ষ কারো কোটি আর এক শ্রেণী আল্লাহর বান্দা বান্দি দুনিয়ার মধ্যে আছে তামাম দুনিয়াও যদি তাদের পায়ের উপরে ফেলায় রাখা হয় আল্লাহর ফজল করবে তাদের ইমান কোনো দিন বিক্রি হবে না একটা লোক দশ টাকা পাইছে ঘোষণা করছে ভাই কার টাকা নিয়ে যান যখন একশো টাকা পাইছে তখন আর লোভ সামলাইতে পারে নাই ওই একশো টাকা পকেটের ভিতরে ঢুকে রাখে তাহলে দশ টাকা পর্যন্ত সামলাইছে একশো টাকা পারে নাই একশো টাকা পাইছে ভাই কার নিয়ে যান যে হাজার টাকা পাইছে আর সামলাইতে পারে নাই আস্তে পকেটে ঢুকেছে হাজার টাকা ঘোষণা করছে ভাই কার টাকা নিয়ে যান যে লক্ষ টাকা পাইছে আর সামলাইতে পারে নাই পকেটে ঢুকেছে তাইলে এক শ্রেণী আমার বাবারা লক্ষ্য পাইছি হেই নে কার টাকা নিয়ে যান যে কোটি পাইছে আর সামলাইতে পারে নাই কথা ঠিক যদি বলা হয় তোমাকে এমপি দেওয়া হইবে বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষর মতো মাসজি আছে না নাই এই দেশের ভিতরে প্রায় সত্তর হাজারের মতো ছোট বড় মাদ্রাসা এই দেশের ভিতরে পীরবুদি খানকা হাজার হাজার অভাব নাই এই দেশের ভিতরে আজারের শব্দ শুই না বাচ্চাদের ঘুম ভাঙে আজারের শব্দ শুই না বাচ্চারা মায়ের কোলে ঘরে যায় সেই দেশের মধ্যে আজকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের নীতি আদর্শ পরাজিত ঠিক যাবে
আর আজকে মানব রচিত তন্ত্র মন্ত্র কুফরি তন্ত্র সেইটা আজকে বাংলার জীবন জমিনের ভিতরে বিচরণ চলছে বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে বড় বড় নাম লকব লাগাইয়া পীর মুক্তি মুহাদ্দিস শাইখুল হাদিস